இதுவரைக்கும் தமிழர் வம்ச சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க எங்களுக்கான சப்ஸ்கிரைபரை என்கரேஜ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிற தகவல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாளைய தினம் மூன்று ஏழு இரண்டாயிரத்தி இருபது வெள்ளிக்கிழமைகளில் கேட்டை நட்சத்திரம் திரியோதசி திதியோடன் கூடிய சேஷ்டா அபிஷேகம் பற்றிய சிறப்புகளை தாங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோ ரொம்பவே சுவாரஸ்யமாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும் அதனால் கடைசி வரி ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இந்த சேஷ்டா அபிஷேகம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்க ஸ்ரீரங்கநாதருக்கு பண்ணக்கூடியதுங்க இந்த சேஷ்டா அபிஷேகத்தை பார்த்தாலோ இல்லது அந்த அபிஷேகத்தில் கலந்து கொண்டாலோ மிக உயர்ந்த பதவிகள் அரசியல்வாதிகளுக்கும் அதாவது இந்திரனை போல பதவி வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கும் அது நிச்சயம் நடக்குங்க அவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த சேஷ்டா அபிஷேகத்துக்கு உரிய நாள் தான் இன்றைய நாள் நூற்றி எட்டு வைணவ திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும் ஏழு பிரகாரங்களை கொண்டதும் தாங்க பூலோகம் வைகுண்டம் என போற்றப்படுவதுமான ஸ்ரீரங்கத்தில் நடக்கும் சேஷ்டா அபிஷேக நாள் தாங்க நாளைய தினம் இதைத் தொடர்ந்து தாங்க அனைத்து திவ்ய தேசங்கள் மற்றும் விஷ்ணு ஸ்தலங்களில் நாளை ஸ்ரீமன் நாராயணுக்கு சேஷ்டா அபிஷேகமும் நடைபெறும் நமக்கு ஒரு வருடம் என்பது தேவர்களுக்கு ஒரு நாள்ங்க அதில் தை மாதம் தொடங்கி ஆணி வரை அவர்களுக்கு பகல் பொழுதாகவும் ஆடி மாதம் முதல் மார்கழி வரை இரவு பொழுதாகவும் அமையும் அப்படி பார்க்கும்போது அதிகாலையான பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் மார்கழியில் தாங்க வருது தேவர்களுக்கே பிரம்ம முகூர்த்தமாக இருக்கப்படியால் மார்கழி மாதம் மாநிலர்களுக்கும் ரொம்பவே சிறந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது சனிக்கிழமையில் பொதுவாகவே பெருமாளை தரிசனம் பண்ணுறதுக்கு எல்லோரும் கோயிலுக்கு போவாங்க இருந்தாலும் மார்கழி மாதம் வந்து ரொம்பவே சிறப்பு வாய்ந்தது அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அந்த மார்கழி மாதத்தில் மட்டும் அந்த முப்பது நாளுமே அனைவரும் பெருமாளின் அருளை வேண்டி நாடுவார்கள் அதிலும் தேவர்களின் பிரம்ம முகூர்த்த காலமான மார்கழி தட்சாயணத்தின் கடைசி மாதமாகவே கருதவும் படுதுங்க தேவர்களுக்கு வைகரை மார்கழி மாதம் காலை பொழுது மாசி மாதம் உச்சி காலம் சித்திரை மாதம் மாலை பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஆணி மாதம் இரவு பொழுது ஆவணி மாதம் அர்த்த சாமங்கிறது புரட்டாசி என்பருங்க தேவர்களின் பகல் பொழுதான உத்திராயணத்தின் கடைசி மாதமே இந்த ஆணி மாதம் இந்த மாதத்தில் வரும் உத்திரம் நட்சத்திரத்தை தேவர்கள் ஜோஸ்டா நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவே கேட்டை நட்சத்திரத்தில் சிவனுக்கும் ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவிற்கும் மாலை நேர பூஜை செய்வதாக சாஸ்திரங்களும் கூறப்படுதுங்க இதனைத்தான் ஆணி திருமஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் திருமஞ்சனம் அப்படின்னா முதல்ல என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்க மகா விஷ்ணுவுக்கு அலங்காரம்னாலே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயந்தாங்க இதில் அலங்கார பிரியரான ஸ்ரீ மகா விஷ்ணுவிற்கு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஆணி மாதம் கேட்டை நட்சத்திரத்தன்று திருமஞ்சனம் செய்வது தொன்று தொட்டு வழக்கமாக இருக்குதுங்க திருமஞ்சனம் என்றால் அபிஷேகம் அல்லது மங்களஸ்தானம் அப்படிங்கிறது பொருளுங்க அதாவது மங்கள நீராட்டு வைஷ்ணவ ஸ்தலங்களில் சுவாமிக்கு மஞ்சள் நீராட்டு செய்வதை திருமஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிவஸ்தலங்களில் அபிஷேகம் என்று கூறுவதும் வழக்கம்தாங்க ஆனால் மிக சிறப்பாக சிவஸ்தலங்களில் முதன்மையான ஸ்தலமாக சிதம்பரம் நடராஜர் ஆலயத்தில் ஆணி மாதத்தில் நடைபெறும் அபிஷேகத்தை தான் ஆணி திருமஞ்சனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூட அந்த ஆணி திருமஞ்சன திருநாள் வந்துச்சுங்க அப்போ கூட நம்ம வீடியோ போட்டிருந்தோம் அது எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி வைஷ்ணவ ஸ்தலங்களில் முதன்மை ஸ்தலமான ஸ்ரீரங்கத்தில் ஆணி மாதத்தில் நடைபெறும் திருமஞ்சனத்தை சேஷ்டா அபிஷேகம் என்றும் கூறுவது சிவன் விஷ்ணு இருவரும் வேறு வேறு அல்ல என்பதை குறிப்பிடும் விதமாகவே அமைஞ்சிருக்குதுங்க தேவர்கள் அமைத்தவை திவ்ய சேஸ்திரங்கள் என்றும் சித்தர்கள் சாபித்தவை சத்தம சேஸ்திரங்கள் என்றும் மனிதர்கள் அமைத்தவை மானுஷ சேஸ்திரங்கள் என்றும் சொல்லப்படுதுங்க இந்த நால் வகை சேஸ்திர கலவைதான் ஸ்ரீமந்த் நாராயணின் நூற்றெட்டு திவ்ய தேசங்கள் ஆகும் இதில் முதன்மையானது தாங்க ஸ்ரீரங்கம் சேஷ்டா அப்படின்னாலே மூத்த அல்லது பெரிய என்ற பொருளுங்க பெயருக்கு ஏற்றார்போல் தமிழ் மாதங்களில் பெரிய மாதமும் இதுதான் ஆமாங்க இந்த மாதத்தில் மட்டுமே பிற மாதங்களுக்கு இல்லாதபடி முப்பத்தி ரெண்டு நாட்களை காண முடியும் மிதன ராசியானது அளவில் சற்று பெரிய ராசி என்பதால் இதனை கடக்க சூரியனுக்கு கூடுதல் நேரம் தேவைப்படுகிறது என்பதே இதற்கு காரணமும் கூட இந்த ஸ்ரீரங்க கோவிலுக்குனே சிறப்பு பெயர்கள்லாம் இருக்குங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோவில் பெரிய பெருமாள் பெரிய பிராட்டியார் பெரிய கருடன் பெரிய வசரம் பெரிய திருமதில் அப்படின்னு எல்லாமே பெரிய விதத்தில் அமையும் பெருமை மிகுந்த சொற்களே ஆகும் 
இந்த பெரிய பெருமாளுக்கே ஆணி மாத கேட்டை நட்சத்திரத்தன்று சேஷ்டாபிஷேகம் விழா ரொம்ப சிறப்பாக நடைபெறும் நூற்றி எட்டு மூலிகை பொருட்களுடன் வைரப்பொடியும் கலந்து உருவான மூலவரின் திரு பாதங்களுக்கு தான் தினசரி அபிஷேகம் நடைபெறும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறைதான் நடைபெறும் இந்த பூர்ணாபிஷேகத்தையே சேஷ்டா அபிஷேகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அபிஷேகத்தின் போது என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளது திரு கவசங்களை எல்லாம் களைத்து விட்டு ஆகம விதிப்படி ஏகாந்த திரு மஞ்சனம் நடைபெறுங்க வழக்கமாக ஆலயத்தின் வடக்கு பக்கம் ஓடும் கொள்ளிடம் நதியிலிருந்துதான் செப்ப குடங்களுக்கு நீர் கொண்டு வருவார்கள் ஆனால் சேஷ்டா அபிஷேகத்தின் போது மட்டும் ஆலயத்திற்கு தெற்கில் ஓடும் காவிரியிலிருந்து தங்க குடங்களிலும் வெள்ளி குடங்களிலும் தீர்த்தத்தினை சேகரித்து யானை மீது கொண்டு வருவாங்க தீர்த்தம் சேகரிக்கும் போது பாசுரங்கள் மற்றும் தேவ பாராயணம் ஓதுவார்கள் இவ்வாறாக யானை மேல் தீர்த்தம் வரும்போது யானையின் முன்பகுதியில் கோவில் அடியார்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று வெள்ளி குடங்களிலும் ஸ்ரீபாதம் தாங்குவோர் சுற்று கோவிலார் முதலானோர் நூற்றி எட்டு செப்பு குடங்களிலும் தீர்த்தம் கொண்டு வருவாங்க இவ்வாறு ஊர்வலம் வரும்போது யானையின் முன்புறம் வாத்தியங்கள் முழங்குங்க பின்புறம் தேவ பாராயண கோஷங்கள் ஒழிக்கும் இந்த காட்சியை தரிசித்தாலே பாவங்கள் ஒளியும் புண்ணியம் சேரும் அப்படின்னு ஐதீகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கண்கொள்ளா காட்சியை காண்பதற்காகவே சாலையின் இரு புறமும் பக்தர்கள் கூடியிருப்பார்கள் மூலவர் பெருமாளுக்கு திருமஞ்சனம் முடிஞ்சதும் கோவில் ஊழியர்களால் அரிய மூலிகைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்பட்ட மனமிக்க தைல காப்பை இடுவார்கள் இந்த நாளில் திருமுக மண்டலத்தை தவிர மற்ற திருமேனியை சேவிக்க முடியாதபடி திரையிட்டிருப்பார்கள் அதாவது பெருமாளின் முகத்தை மட்டும்தாங்க பார்க்க முடியும் மீதி உடம்பை பூரா திரையிட்டு வைச்சிருப்பார்கள் இவ்வாறாக பெருமாளுக்கு ஏகாந்த திருமஞ்சனம் நடந்த அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை அல்லது அடுத்த வார வெள்ளிக்கிழமைகளில் பார்த்தீங்கன்னா நாச்சியாருக்கும் சேஷ்டாபிஷேகம் நடைபெறும் மறுநாள் திருவாப்பாடை வைபவ நிகழ்ச்சியும் பெருமாளுக்கு நடைபெற்றது போலவே நடைபெறுங்க தாயார் சன்னதி உற்சவர் ஸ்ரீரங்க நாயகி தாயார் மூலவர்கள் பூமாதேவி தாயார் ஸ்ரீதேவி தாயார் ஆகியோருக்கு திருவாபரணங்கள் களையப்பட்டு திருமஞ்சனம் நடைபெறும் அதாவது அபிஷேகம் நடைபெறும் பெருமாளுக்கு எடுத்து வந்தது போல காவேரி அம்மா மண்டபத்தில் தங்க குடங்களில் புனித தீர்த்தம் சேகரித்து யானை மேல் வைத்து மேல தாளத்துடன் கோவிலுக்கு எடுத்து வந்து அபிஷேகங்கள் செய்வார்கள் பிறகு தைல காப்பும் இடுவார்கள் இந்த சேஷ்ட அபிஷேகத்தை பற்றி ஜோதிடத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு சேஷ்டா நட்சத்திரம் என்ற இன்னொரு பெயரும் இருக்காங்க இந்த நட்சத்திரத்திற்கு உரிய தேவதை இந்திரன் என்கிறது வேதம் தேவர்களின் சேஷ்டான அதாவது மூத்தவரான தலைமை பொறுப்பு வகிக்கின்ற இந்திரன் தனது தலைமை பொறுப்பினை தக்க வைத்து கொள்ளவும் தலைமை பொறுப்பினை நிர்வகிக்கின்ற திறமையை புதுப்பித்து கொள்ளவும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாகவே விசேஷ அபிஷேக ஆராதனைகள் செய்து வழிபடுகின்ற நாளே இந்த ஆணி மாதத்தில் வருகின்ற கேட்டை நட்சத்திரம் கூடிய நாளாகும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ஆணி திருமஞ்சன நாளன்று சூரியன் மிதனராசியிலும் சூரியனின் நட்சத்திரமான உத்திரத்தில் அதாவது கண்ணீராசியிலும் சந்திரன் சஞ்சரிப்பார் பஞ்சாங்கத்தை நிர்ணயிக்கின்ற இவ்விரு கோள்களும் மிதுனம் கண்ணி ராசிகளில் சஞ்சரிக்கும் நேரமே ஆணி திருமஞ்சன நாள் மிதுனம் கண்ணி ஆகிய இரண்டு ராசிகளுமே வித்யா காரகன் எனப்படும் புதன் கரகத்தின் ஆளுமை பெற்ற ராசிகள் கல்விக்கு அதிபதி பார்த்தீங்கன்னா புதன் அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதிலும் ஜோதிடம் மற்றும் வானவியல் அறிவினை தருவதும் புதன் பகவான்தான் சாதாரணமாக குளியலுக்கு காரகர் நீர் நீர் ராசிக்கு அதிபதி சந்திரன் ஆனால் திருமஞ்சனம் என்பது பலவித வாசனை பொருட்கள் மற்றும் குளிர்விக்கும் பொருட்களை கொண்டு செய்யப்படுவதால் திருமஞ்சனத்தின் காரகர் சுக்கரன் என்கிறது பாரம்பரிய ஜோதிடம் எனவே வெள்ளிக்கிழமைக்கு அதிபதியான சுக்கரன் கப மற்றும் வாத கிரகம் ஆவார் எலும்பு மற்றும் வாத நோய்களுக்கு நல்லெண்ணெய் மசாஜ் மற்றும் குளியல் சிறந்தது என்கிறது மருத்துவ ஜோதிடம் சரிங்க இந்த சேஷ்ட அபிஷேகம் பார்ப்பதால் என்ன தோஷங்கள் நீங்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நல்லெண்ணெய் கொண்டு தைல காப்பு மற்றும் சேஷ்டாபிஷேகம் செய்வதால் சனி தோஷம் விலகும் அது மட்டும் இல்லைங்க சனியினால் ஏற்படும் வாத மற்றும் எலும்பு நோய்களால் ஆத்ரடைஸ் போன்ற நோய்கள் நீங்கும் புதனால் ஏற்படும் சரும நோய்கள் மற்றும் நரம்பு நோய்களும் நீங்குமாங்க 
சுக்கரனின் காரகமான முடி கொட்டுவது நின்று நன்கு வளரும் சூரியன் மற்றும் செவ்வாயால் ஏற்படும் உடல் உஷ்ணம் நீங்கி மற்றும் கண் பார்வை பலம் பெறும் ஆயுள் காரகன் சனியின் ஆசி பெறுவதால் ஆயுள் கூடும் யம பயம் விலகும் இந்திரனை போன்ற அழகும் தலைமை பதவி மற்றும் நீங்காத செல்வ வளமும் சேரும் அதனால் நாளை தினம் வெள்ளிக்கிழமையில் பார்த்திங்கன்னா அத்துணை பெருமாள் கோவிலையும் இந்த சேஷ்ட அபிஷேகம் நடைபெறுங்க இப்போ நம்ம கோயிலில் அனுமதிக்கப்படலாலும் ஆகமம் விதிப்படி நடக்க வேண்டிய பூஜைகள்லாம் அச்சகர்கள் மூலியம் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அதனால் நாளைய தினம் உங்களுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தா நிச்சயம் அந்த அபிஷேகத்தில் போய் கலந்துக்குங்க இந்த அபிஷேகம் பார்த்திங்கன்னா காலைல ஆறு மணிலேருந்து ஒம்பது மணி வரைக்கும் பண்ணுவாங்க அப்படி உங்களால் அந்த டைமில் அபிஷேகத்தில் கலந்துக்க முடியல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மாலை வேளையில் சரியாக ஆறரை மணியிலிருந்து எட்டு மணி வரை இந்த ஒன்றரை மணி நேரத்தில் நீங்கள் பெருமாளை தரிசனம் செய்வது அதற்குரிய பலன்களையே உங்களுக்கு கொடுக்குங்க நாளை தினம் நீங்கள் பெருமாளை சேவிக்கிறதே ரொம்ப சிறப்புங்க அதிலும் அந்த அபிஷேகத்தை பார்த்திங்கன்னா இன்னும் கூடுதல் சிறப்பு அதுவும் அரசியல்வாதிகள் எப்பேற்பட்ட எதிரிகளாக இருந்தாலும் நம்மளை பார்த்தோடனே அடங்கி நிற்கிற அளவுக்கு உயர் பதவிகள் நமக்கு கிடைக்குங்க இந்திரன் எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அவருக்கு நிகரான பதவியும் அழகும் கிடைக்கும்னா அது சாதாரண விஷயமாங்க அதனால் நாளைய தினம் நீங்கள் பெருமாள் கோவிலுக்கு சென்று பெருமாளை தரிசனம் பண்ணி வணங்கிட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயம் அதற்குரிய மாற்றங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் மேலும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணுங்கள் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ